എല്ലാവർക്കും എഫ് ബി കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ചക്കക്കുരു കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞങ്ങൾ ചക്കക്കുരു കനലിൽ ചുട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട് ഉപ്പിട്ട് പുഴുങ്ങി കഴിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ചട്ടിയിൽ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കാതെ വറുത്തെടുത്തും കഴിക്കാറുണ്ട് അതിനേക്കാളൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ചക്കക്കുരു ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ ചാനല് എല്ലാവരും മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ശർക്കര എടുക്കാം ഒരു പാത്രത്തിൽ കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ശർക്കര നമുക്ക് ഉരുക്കിയെടുക്കാം ഒരു അറ്റനൂലാവുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ശർക്കര പാനി ഇറക്കി വെക്കാം അത് ഇരുന്നൂന്ന് കുറുകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇറക്കി വെക്കണേ ഈ പാകത്തിന് നമുക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം പച്ചക്കപ്പലിൻ്റെ എടുക്കാം ഒരു കടായിലിട്ട് നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും ഇത് കപ്പലിൻ്റെ നന്നായിട്ട് മൂത്തു വരുമ്പോൾ കപ്പലിൻ്റെ തോലി പെട്ടെന്ന് ഇളകി പോരും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം ഈ സമയം നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കപ്പലിൻ്റെ നമുക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ചക്കക്കുരു വേണം നല്ല ഫ്രഷായ പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന ചക്കക്കുരു വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ വെളുത്ത തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇത് നന്നാക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുള വരുന്ന ഭാഗമല്ലേ അതും കൂടി ഒന്ന് ചെത്തിക്കളയണം ഇനി നമുക്കിത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം ഇനി ഒരു കടായി ചൂടാക്കി നമുക്ക് ഈ ചക്കക്കുരു കടായിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം വറക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ചക്കക്കുരു നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചക്കക്കുരു നന്നാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുള വരുന്ന ഭാഗമല്ലേ അത് കളയാൻ മറക്കരുത് ഈ ഭാഗമാണ് ഞാൻ പറയണേ ഇത് ചെത്തിക്കളയണം ഇനി നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വറുത്തെടുക്കാം ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുക്കായാൽ മതി ഓവറായിട്ട് കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ വേവ് നോക്കാനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഒരു ഫോർക്കോ ഒരു കത്തിയോ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി ഈസി ആയിട്ട് ഇറങ്ങി പോവുകയാണെങ്കിൽ വേവായി തുടങ്ങി നടത്തും ഇതിപ്പോൾ വെന്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇതിൻ്റെ വേവ് നോക്കാം എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു മുക്കാ ഭാഗം വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം തണുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം അരിപ്പിലൂടെ അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ജാറിലേക്ക് കപ്പലിൻ്റെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കപ്പലിൻ്റെ നമുക്ക് തരിതരപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചാൽ മതി അരിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇനി ഒരു കടായി ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണക്ക മുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉണക്ക മുന്തിരി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല പഫി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ലഡു ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈന്തപ്പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എട്ടോ പത്തോ ഈന്തപ്പഴം ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി നമുക്ക് ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നല്ല സ്വാദാണ് അതും കൂടി ചേർത്താൽ ഈന്തപ്പഴം വറക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ മുന്തിരി കോരി മാറ്റാം ഇതേ നെയ്യിലിക്കനെ നമ്മൾ വറുത്ത് പൊടിച്ച് അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 
തരിതരിപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പലിൻ്റെ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വറക്കണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കേട്ടോ ചക്കക്കുരു ഒന്നും വെറുതെ കളയല്ലേ കേട്ടോ ചക്കക്കുരു വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലോണം പോഷക സമൃദ്ധമായ ഒന്നാണ് ചക്കക്കുരു കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഒരുവിധം വറവായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചെരുകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുന്തിരി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടിയും ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഈ ഇന്തപ്പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ഇന്തപ്പഴം ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മുഴുവനോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശായിട്ട് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ ശർക്കര പാനി ഇത്തിരി കൂടിപ്പോയെന്ന് വെച്ച് പേടിക്കേണ്ട ആ സമയത്ത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ചൂട്ടോടെ തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ട പിടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയായ ചക്കക്കുരു ലഡു റെഡിയായി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ താങ്ക്